আল্লাহর হাবিব বললেন মুস্তাদরাকে হাকিমের হাদিস সিনতান লা তুরাদদান দুই দোয়া আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না Rose TV 24 enjoy by listening to the holy quran ei quran ke nazil korche ke nazil ke upore theke hoy na nich theke tar mane wa anzalna al hadid loha ke allah ei bhabe nazil korche quran jemni upor theke niche from up to down brishti jemni upor theke niche temni loha ke upor theke niche nazil koreche ke quran er ei ayat theke bojha jay loha prithibir upadan noy লোহা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে এসেছে সায়েন্স বর্তমান সময়ে এটাই বলছে চিল্লাইকন সুবহান আল্লাহ সায়েন্স বলছে লোহার একটা মলিকিউল তৈরি করতে যে টেম্পারেচার বা তাপ লাগে এটা পৃথিবী তো দূরের কথা সূর্যের ভেতরেও নাই 1 কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের তাপমাত্রা ছাড়া লোহার কোনো অণু পৃথিবীতে তৈরি হওয়া সম্ভব না চিল্লাই বলো ঠিক কি না এত বেশি তাপমাত্রা সৌরজগতের সব গ্রহ নক্ষত্রের তাপমাত্রা একসাথে মেলালেও চলবে না তার মানে কোরআন যা বলেছে আর সায়েন্স যা বলেছে মিল আছে না নাই এরপরে কোরআন পাহাড়ের ব্যাপারে বলেছে আমি পাহাড় গুলো রে পেরেকের মতো জমিনে ঢুকিয়ে দিয়েছি সুবাহ আল্লাহ তাহলে পাহাড়কে আল্লাহ তালা পেরেকের সাথে তুলনা করলেন কিসের সাথে পেরেক চিনেন কাঠের ভিতরে ঠুকে না দেয়ালে ঠুকে তাহলে আল্লাহ পাহাড় গুলো রে বললেন পেরেক আচ্ছা পেরেক যখন আমরা কাঠের ভিতরে ঢুকাই পুরো পেরেকটা কাঠের ভিতরে ঢুকে যায় উপরে শুধু কি থাকে মাথাটা থাকে ঠিক কি না তার মানে আমরা যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি এটা পাহাড়ের মাথা পুরো পেরেক যেমনি কাঠের ভিতরে পুরো পাহাড়টা আছে মাটির ভিতরে চিল্লাই পড়ে আল্লাহ আকবর জমিনে আমরা দৃশ্যমান এই পৃথিবীতে খালি ঝুঁকে যে পাহাড় দেখতে পাই এটা আসল পাহাড় না এটা পাহাড়ের মাথা যেমনি পেরেক যখন কাঠের ভিতরে ঢুকে দেয় পুরো পেরেকটা কাঠের ভিতরে ঢুকে যায় কি যায় না পেরেক নিয়ে যখন আমি হাতুরে দিয়ে মারলাম পুরো পেরেকটা কই যায় কাঠের ভিতরে তাই না তার মানে খালি চোখে যে পাহাড় দেখি এটা পেরেকের মাথা যেমনি একটু দেখা যায় এটা পাহাড়ের মাথা আসল পাহাড় মাটির ভেতরে উপরে যদ দূর দেখা যায় তার কমসে কম দশ গুণ পাহাড় মাটির ভেতরে রেখে দিয়েছে কে এই জন্য আল্লাহ উপমাটা মেটাফোর মেটাফোর একটু এইভাবে দিলেন আমি পাহাড়ের মতো জমিনের মধ্যে গেড়ে দিয়েছে চিল্লায় পড়বো সুবাহান আল্লাহ আবার আল্লাহ বললেন পাহাড়ের মধ্যে কোন পাহাড় আমি বানিয়েছি ধবধবে শুভ্র সাদাপ কোন পাহাড় আমি বানিয়েছি রক্তিম লাল কোন পাহাড় আমি বানিয়েছি কুচকুচে কালো তিন কালারের পাহাড় কয় কালারের মৌলিক ভাবে ধবধবে শুভ্র সাদা পাহাড় অথবা রক্তিম লাল পাহাড় অথবা কুচকুচে কালো পাহাড় আপনি পৃথিবীর পাহাড়গুলো নিয়ে যদি গবেষণা করেন বিভিন্ন রঙের পাহাড় আপনি দেখবেন আমি তো পৃথিবীর অনেক জায়গায় পাহাড় দেখেছি মিশরে আমি তুর পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি ওখানে যেখানে মুসা আলাইহ ইসালামের কাছে আল্লাহ নূরের তাজাল্লি দিয়ে ফোকাস করেছেন পাহাড়টার নাম তুর পাহাড় দুইবার আমি উঠেছি এটার চূড়ায় উঠতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে ওখানে উঠে ফজরের সালাদ করে আমি খেয়াল করে দেখলাম তুর পাহাড়ের আশেপাশের পাহাড়গুলো কোনোটা ক্ষয়েরি কোনোটা কালো কোনোটা লাল কোনোটা ধূসর আল্লাহ আকবর এক এক পাহাড়কে এক এক রং দিয়ে তৈরি করলো কে পৃথিবীতে চায়না নামে একটা দেশ আছে না চায়না একটা শহর আছে গাঞ্জু কি নাম আজকে যে গুগল করবা দ্য গাঞ্জু সিটি লোকের ইন চায়না চায়নাতে অবস্থিত গাঞ্জু শহরে একটা পাহাড় আছে এই পাহাড়ের নাম রেইনবো মাউন্টেন কি নাম মানে রংধনুর পাহাড় রংধনুর কয় রং সবাই কন আর জোরে সাত রং না আমরা ছোটবেলায় মুখস্ত করতাম বেনিয়া সহকলা বেনিয়া সহকলা এই সাত রঙের পাহাড় ওখানে দেখা যায় এক জায়গায় সাত রঙের পাহাড় সোমান আল্লাহ কইতে পারলেন না মজা করে বানালো কে সোনানে তিরমিজিয়ার মোস্তাদ্রাকে হাকেম মোস্তাদে আহমদ ইবনে হামবালের হাদিস আল্লাহ যখন পৃথিবী বানালেন এই পৃথিবীটা ঘোরার পাশাপাশি কাপা কাপি শুরু করে দিল এই পৃথিবীর কাপা কাপি বন্ধ করার জন্য রব্বর আলমিন পৃথিবীর মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিলে 
সাতটা টেকটোনিক প্লেট সেভেন টেকটোনিক প্লেট ক্রেজ দ্য মাউন্টেন রেঞ্জ ওন আফ সাতটা টেকটোনিক প্লেট আল্লাহ দিলেন পৃথিবী সৃষ্টি করার পরে পৃথিবী কাঁপে আল্লাহ পাথর দিয়ে প্যারেক মারলেন পৃথিবী আর কাঁপে না সুবহানাল্লাহ কোয়া ফেরেশতারা দেখে তো হাওয়া ফেরেশতারা বলে আল্লাহ পাহাড়ের এত শক্তি পাহাড় গেড়ে দিলেন পৃথিবীতে আর পৃথিবী কাঁপে না হাল মিন খালকিকা আশাদু মিনাল জিবাল আল্লাহ আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে শক্তিশালী কি কিছু আছে আল্লাহ বললেন নাম আছে আল হাদিদ লোহা লোহা পাহাড়ের চেয়ে শক্তিশালী কারণ লোহা পাহাড়ে মারলে পাহাড় ভেঙে যায় ঠিক কিনা ফেরেশ তারা আরো অবাক লোহা এত শক্তিশালী হাল মিন খালকিকা আশাদু মিনাল হাদিদ আল্লাহ তাহলে লোহার চেয়ে শক্তিশালী মনে হয় কিছু নাই আছে আল্লাহ বললেন নাম আছে আন্না আগুন কারণ আগুনের মধ্যে লোহা ফেলে দিলে লোহা গলে যায় ঠিক কিনা ফেরেশ তারা তো আরো অবাক ফেরেশতারা বলে তাই নাকি আগুন এত শক্তিশালী তো হালমিন খালকি কে আসাদ মিনান্নার আল্লাহ আপনার সৃষ্টিতে আগুনের চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে আল্লাহ বলে আছে আলমা পানি কারণ আগুনের মধ্যে পানি ঢাললে আগুন পাওয়া যায় ফেরেশ তারা তো এবার আরো অবাক পানি এত শক্তিশালী হালমিন খালকি কে আসাদ মিন আলমা আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে পানির চাইতেও শক্তিশালী কি কিছু আছে আল্লাহ বলে আছে সেটা আবার কি আল্লাহ বলে আর রিহ বাতাস বাতাস যখন সাগরের পানির মধ্যে উচ্ছ্বাস মারে তখন এটা জলোচ্ছ্বাস হয়ে যায় ঠিক কিনা বাতাসের ধাক্কায় পানি জলোচ্ছ্বাস হয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় আল্লাহ বললেন পানির চাইতে শক্তিশালী সৃষ্টি আমার আছে ওইটার নাম বাতাস ফেরেশ তারা অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞেস করে আল্লাহ আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে বাতাসের চাইতেও শক্তিশালী কিছু আছে কিনা বলে আল্লাহ বললেন আছে বাতাসের চাইতে শক্তিশালী হলো আমার আশ্রাফুল মাখলুকাত মানুষ শক্তিশালী ওই মানুষ যে মানুষ গোপনে দান করে গোপনে পড়তে হবে আল্লাহ আকবার গোপন দান যিনি করে তিনি সবচাইতে শক্তিশালী ঠিক কিনা নাকি অমুক ভাই বিশিষ্ট সমাজ সেবক দুই লক্ষ টাকা বলেন মারহাবা এইভাবে দান করবেন মারহাবা করলেও আসি না করলেও আসি ঠিক কিনা মারহাবা যদি বলে দেন সমস্যা নাই মারহাবা না বললেও দিবেন তাহলে খুশি কে বেশি খুশি হয় যখন লুকায় লুকায় দেয় নাম না জানায় দেন ওই দান আল্লাহ এমনভাবে কবুল করে ওই দানের কারণে সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ আরো সের নিচে ছায়া দিবে যেদিন কোনো ছায়া পাওয়া যাবে না ওই দিন ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ টেনে আরো সের ছায়ার নিচে বসিয়ে দিবে তাহলে কোরআন পাহাড়ের কথা যা বলেছে বিজ্ঞানে ওই কথা আসে নাই এরপর কোরআন বলেছে আলাম তারা ইউজি সাহাবান আল্লিফু বাইনাহু তোমরা কি দেখো না সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে গ্যাস হয়ে পানিগুলো উপরে ওঠে যারা বিমান দিয়ে ফ্লাই করেন তারা বিমানের জানলার পাশে সিট পেলে দেখেন নাই কিভাবে মেঘমালা গুলো বিমানের সাথে খেলা করে এগুলো তৈরি করছে কে তার মানে কোরআন যা বলল বিজ্ঞান চাই বলে সানশাইন সূর্যের প্রখর তাপে পানিগুলো বাষ্প হয়ে উপরে যায় ঘনীভূত হয় কন্ডেন্সেশন কন্ডেন্সড হয় ঘনীভূত হয় মেঘমালা হয় ওই মেঘ থেকে ঝিরি 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 বৃষ্টি নাজিল করে কে আমাদের ফসল খেতে গরু যদি খাইতে আসে আমরা তারাই না আল্লাহ কয় তুই তোর ফসল খেত বাঁচানোর জন্য গরু তারা আস আমি তো আকাশে মেঘ তারাই তোর এখান থেকে যে ফসল আসে এখানে ফসল উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম তুই একা করস নাই আমারও পরিশ্রম আছে আর বিজ্ঞান যা বলেছে মিল আসে না নাই আকাশে মেঘমালা দেখলে বিষ্ণু ইসলাম ভয় পেয়ে যেতেন দোয়া পড়তেন আল্লাহ আল্লাহ উপকারী বৃষ্টি দেন বৃষ্টি দেখলে মেঘ দেখলে 
আল্লাহ রাসুল পেরেশান একবার ঘরের ভিতরে আরেকবার বাইরে একবার ভিতরে আরেকবার বাইরে আম্মা যান বলতেন এ রাসুল আল্লাহ আকাশে মেঘ দেখলে আপনি পেরেশান হন কেন আল্লাহ রাসুল কেঁদে কেঁদে বলতেন আয়সা আমি জানি না এই বৃষ্টি আর তুফান থেকে মদিনায় সজীব শ্যামল ঘাস লতা পাতা জন্মাবে নাকি এর মধ্যে থেকে বজ্রপাত এসে আমাদের পাপের কারণে আল্লাহ মদিনাটারে জ্বালিয়ে দিবে আমি জানি না আমরাও যে আকাশে মেঘ মালা দেখি আমরা কি জানি এটা কি রহমতের মেঘ না যাবের মেঘ জানি আমরা তারপরও বৃষ্টি আসলে আমাদের গান আসে নাই বৃষ্টি আসলে দেখবেন গান লাগায় দেয় বৃষ্টি পরের টাপুর টুপুর ওই কয় পায়ে দিয়ে সোনানপুর সব মুখস্ত এগুলো করা যাবে না বৃষ্টি দেখলে দোয়া পড়তে হবে আল্লাহ এই মেঘমালা থেকে এমন বৃষ্টি দাও যে বৃষ্টি আমাদের জন্য কল্যাণ কর যে বৃষ্টিতে ঘাস লতা পাতা জন্মায় যে বৃষ্টিতে আমাদের গবাদি পশুর জন্য রিজিক থাকে কল্যাণ কর বৃষ্টি দাও আল্লাহ ক্ষতি কর বৃষ্টি দিও না তাড়াতাড়ি দাও দেরি করো না চিল্লায় পড়ে না আমিন আল্লাহর হাবিব বললেন মোস্তদ্রাকে হাকেমের হাদি সিনতান লা তোরদ্দান দুই দোয়া আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না কয় দোয়া এক হচ্ছে আইন্দান নিদা আজানের পরে যে দোয়াটা করা হয় আজানের একামতের মাঝখানে দোয়া আজানের সময় দোয়া এই দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেয় একটা গেল দুই নম্বর হচ্ছে তাহতাল মাতর বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে দোয়া করলো ওই দোয়া কবুল করে কে আর আমরা বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে আঁকা বাঁকা মেঠু পথে কোন্ড্র পুষি হেঁটে যায় আসে না নাই বৃষ্টি আসলে আমরা ভাবুক হয়ে যাই দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে অনেকে গান বাজনা ছেড়ে দেয় হিন্দি গান লাগায় দেয় তো জন্য বৃষ্টি নাজিল হলে আমরা জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি বৃষ্টির সময় দোয়া করলে ওই দোয়াটা কবুল করে কে 